طيب لماذا برأيكم ازدادت هجمات تنظيم داعش بشكل كبير خاصة في الأشهر الأخيرة تقريبا 25 هجوم دموي لتنظيم داعش ما هو السبب الأساسي في ذلك؟ هل هو الانسحاب الذي حدث مؤخرا لعدد من القوات من ضمنها القوات الأمريكية أم أن هنالك أمور أخرى؟ Why do you think uh, that she's still uh, I mean, kind of attacking uh, so much, so many attacks in the recent uh, months, especially in the rec recent months, they attacked 25 attacks. Do you think uh, that's because of the withdrawal of the U.S. forces from certain bases or why? So I cannot speak on, on why Daesh is attacking. What I can say is, is that they are down, but they are not out. أنا لا أستطيع أن أحدد لك السبب لماذا داعش يهاجمون لكن أن أستطيع أن أقول لك أنهم هم هم منهارين وليس لديهم أمل آخر. Our partners have been successful in rooting them from their soil. مثل ما تعرف أن شركائنا نجحوا في إخراجهم من من الأراضي اللي كانوا يسيطرون عليها. So to put this in perspective, about six or seven years ago, and, and you know this better than your audience knows this better than I do. ولكي نضع هذا الحدث في السياق الصحيح ان ست ست او سبع سنوات مضت واعتقد حضرتك تعرف هذا الامر افضل مني. داش controls no land. But a few years ago they controlled 110 square kilometers of territory about the size of Sweden. في الوقت الحالي داعش لا تسيطر على اي ارض لكن في السنوات الماضيه عندما سيطرت داعش على الارض سيطرت على مساحه تقدر بمساحه دوله بحجم دوله السويد. So yes, they are down, they are not out. And an example of us, of our commitment, CJTF's OIR's commitment to ensure their enduring defeat of Daesh is through these CTEF funds and equipment to ensure our partners can root out the last remnants of Daesh. I can tell you that the Tanzim Daesh in the present time is that the commitments that we have sent to our partners from the commitments that we have sent to the commitments that we have sent to the commitments that we have sent to the هي ستساهم بشكل أكبر لهزيمة هذا التنظيم